हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ हर्ष वर्धन वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष फ्रेंड्स हम इस वीडियो में रीडायरेक्टिंग स्टैंडर्ड इनपुट की बात करेंगे कि स्टैंडर्ड इनपुट को हम रीडायरेक्ट करना सीखेंगे तो हमने इसे पहले वाले वीडियोस में हमने सीख लिया कि हाँ भाई स्टैंडर्ड आउटपुट को रीडायरेक्ट करना और स्टैंडर्ड एरर को अब बात आती है स्टैंडर्ड इनपुट की तो हमें पता है स्टैंडर्ड इनपुट किस पर काम करता है स्ट्रीम ज़ीरो तो स्ट्रीम जीरो वन टू का मैं आपको फंडा समझा चुका हूँ आप मेरे पिछली वीडियो देख सकते हैं तो स्ट्रीम जीरो पे ये काम करता है और जैसे स्टैंडर्ड आउटपुट था और एरर था वो ग्रेटर देन साइन से हम उसको करते थे रीडायरेक्ट लेकिन ये होता है स्मॉलर देन से तो इसको चाहे हम ऐसे लिखें या फिर इसका ये जीरो हटा के हम ऐसे लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस वो जीरो इसलिए होता है स्ट्रीम जीरो ताकि पता चलता है स्टैंडर्ड इनपुट की बात हो रही है ठीक है अब हम क्या करते हैं बेसिकली होता क्या है जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रूट में यहाँ पे चला जाता हूँ होम पे यहाँ पे लिस्ट करता हूँ बहुत सारी ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं कुछ जैसे कि कोई फाइल बना लेता हूँ तो टच से मैं फाइल बनाता हूँ फाइल डॉट टी एक्स टी अब मैंने एक फाइल बना ली अब हमें ये पता है कि जब भी बात होती है हमें किसी फाइल के कंटेंट देखने होते हैं तो हम कैट कमांड यूज़ करते हैं और उसके बाद उस फाइल का नाम तो कैट कमांड क्या करती है कैट कमांड अब मैं इस फाइल को जब मैं एंटर करूँगा वैसे तो ये टच से बनाई हुई है तो इस ब्लैंक फाइल होगी लेकिन कैट कमांड करती क्या है जो कैट कमांड है वो क्या करती है इस फाइल के कॉन्टेंट्स को हमें आउटपुट में दिखा रही है मतलब कि जो इसकी इस, इस फाइल में जो कॉन्टेंट्स थे वो हमें आउटपुट में मिल रहे हैं मतलब इस फाइल का जो इनपुट है वो हमें आउटपुट में मिल रहा है कैट कमांड का इतना काम होता है ये तो आपको पता ही होगा अब इसके बाद जब हम बात करें कि सिर्फ कैट लिखें और उसके साथ कुछ कोई और चीज़ लिखे ना कोई आर्ग्यूमेंट लिखे ना एंटर करें तो कैट कमांड का मैंने क्या काम बताया था कि वो आउटपुट पे इनपुट को आउटपुट पे करके दिखा देती है कैट कमांड तो अब हम यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखूँ हाई और हाई हेलो या कुछ भी जब मैं एंटर करूँगा तो इसने इंस्टेंटली वो काम कर दिया मतलब कि उसी टाइम कर दिया मैंने इनपुट ये दिया इसने आउटपुट इसको दिखा दिया मतलब यहीं पे स्क्रीन पे दिखा दिया स्क्रीन पे तो हमें इनपुट मैंने लिख दिया कीबोर्ड से दिया और आउटपुट भी इसने वही चीज़ दिखा दी तो मतलब इंस्टेंट काम कर रही है इनपुट को आउटपुट में एकदम से स्क्रीन पर दिखा रही क्योंकि यहाँ पर मैंने और कोई फाइल थोड़ी डाली है कोई फाइल का नाम थोड़ी डाला है अब हम यही चीज़ मान लीजिए मैं इसमें करूँ कि मैं इसको अब एंड कर दूँ ठीक है मैंने इसको एंड कर दिया अब मैं करूँ जैसे कि कैट करके मैंने इसको रीडायरेक्ट कर दिया ये कौन सा था ये आउटपुट को रीडायरेक्ट करना था ठीक है अब मैं इसको एक न्यू फाइल मान लीजिए फाइल डॉट कुछ भी लिख सकते हैं हम फाइल डॉट टी एक्स टी अब मैं करूं और अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगा तब ये मेरे से इनपुट मांग रहा है ठीक है मैंने इनपुट लिख दिया मान लीजिए मैंने लिख दिया इथिकल हर्ष और अब मैं इसको कंट्रोल प्लस डी से जब मैं जब इसको एंटर करा कंट्रोल प्लस डी से मैंने स्टॉप कर दिया अब हमें पता चल गया कि इसने आउटपुट हमें स्क्रीन पे नहीं दिखाया इसने आउटपुट को रीडायरेक्ट करके जो हमने इनपुट दिया उसको आउटपुट को रीडायरेक्ट करके इस फाइल में भेज दिया सारा कंटेंट जो भी था तो अगर आप चेक करेंगे आपको पता है कि ये मिल जाएगा जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये मिल गया अब हमें करना क्या होता है अब हमें इनपुट को रीडायरेक्ट करना सीखना है अभी तो हमने आउटपुट को रीडायरेक्ट किया है कैट फाइल से अब कैट फाइल से ही इनपुट को रीडायरेक्ट करेंगे कैसे अब जैसे कि मैंने कैट किया और मैंने कहा है इनपुट को रीडायरेक्ट करने का ये वाला सिंबल होता है मतलब कि स्मॉलर देन साइन अब हमने जो न्यू फाइल बनाई है उसमें क्या थी उस उस जब मैं ये न्यू फाइल का ये लिखूंगा और जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे को उसने आउटपुट पे दिखा दिया उसने किया क्या इसने कैट ने कीबोर्ड से इनपुट नहीं ली कैट ने इनपुट ली इस फाइल से जबकि ये वाला जब हम ग्रेटर देन साइन लगा रहे थे ये वाला रीडायरेक्शन ऑपरेटर लगा रहे थे तो ये इनपुट हमसे की से ले रहा था लेकिन अब इसने क्या कर दिया ये जब मैंने स्मॉलर देन साइन साइन चेंज कर दिया तो इसने क्या किया इनपुट ही इससे ले रहा है और आउटपुट ये स्क्रीन पे दिखा रहा है इनपुट किससे ले रहा है हमें इनपुट ही तो रीडायरेक्ट करनी सीखनी नहीं कि इनपुट कहाँ से ले इनपुट ले रहा है ये इस फाइल से तो हमें इसमें ये चीज़ पता चली कि इनपुट हम एक फाइल से कैसे ले सकते हैं तो इनपुट को रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं तो इसका बेसिकली बस इतना सा ही मतलब है कि हाँ इनपुट को हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं और वो बस वो साइन चेंज करके तो अब बात जो आती है जैसे कि मान लीजिए कैट मैंने यूज़ किया ठीक है अब इसके बाद मैं ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया कि 
डबल जो भी साइन होते हैं चाहे ग्रेटर देना स्मॉलर देना तो इसमें हमें डबल लगाने पड़ते हैं एक साथ क्योंकि ऐड करने के लिए अगर हम सिंगल लगाते हैं तो वो फाइल को क्लियर कर देता है वो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा अब मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट में लिखता हूँ एंड अब मैं एंड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें ऐड हो जाए ठीक है ऐड हो जाए इसके बाद मैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर ये लगाता हूँ और मैं एक फाइल मान लीजिए मैं टेक्स्ट डॉट टी यही कर देता हूँ यहाँ पे मुझे स्पेस देना था तो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ अब ये कमांड को अगर आप समझेंगे तो कि कैसे इनपुट आउटपुट चल रही है इसका मतलब तो ऐड मतलब ऐड क्या एंड जब मैं ये चीज ऐड करूंगा तो फाइल में जितना भी कंटेंट मैंने डाला होगा लास्ट में मैं ये चीज लिख लिख दूंगा ना ई एंड एंड तो वो फाइल वहां पर रुक जाएगी और जो उसकी आउटपुट है वो इस फाइल के अंदर चली जाएगी क्योंकि रीडायरेक्शन ऑपरेटर की वजह से इस ऑपरेटर की वजह से और इनपुट कहाँ से ले रहा है ये ई एंड डी एंड से मतलब यहाँ से ये इनपुट ऐड करवानी है हमें अब जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मेरे से अब कंटेंट मांगना शुरू कर रहा है ठीक है मैं लिखता हूँ हाई फिर मैं लिखता हूँ हेलो और इसके बाद मैं लिखता हूँ इथिकल इसके बाद मैं लिखता हूँ मान लीजिए हर्ज अब मैं कहता हूँ बस तो मैं अपना जो मैंने एंड वो लिखा था वो मैं जब लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये सारा प्रोसेस ये जो है एंड होके इस फाइल में रिडायरेक्ट होके सेव हो जाएगा अब ठीक है अगर हम चेक करेंगे कि क्या 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 आया हमारी टेक्स्ट फाइल में और अब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो एंड है ये नहीं आया क्योंकि ये तो हमने इनपुट पे लिया है एड करवा के ये एंड हमने इनपुट पे लिया है तो जब हमने एंड लिख दिया था तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी कंटेंट था वो सारा इस फाइल के अंदर रीडायरेक्ट होके आ, आ, आ गया और बस हमने कैट कमांड से करना क्या है इसको इनपुट को रीडायरेक्ट करवाना है मतलब कि इनपुट जो हमारा कीबोर्ड से आ रहा था हम वो फाइल से करवा सकते हैं अब आप कहेंगे ये इतनी छोटी सी चीज ये तो यूज कैसे होगी ये गाइज यूज होती है ईमेल वगैरह करने में कि आपको स्क्रीन से ही मतलब इनपुट किसी फाइल से लेनी है किसी फाइल से आपको पूरा टेक्स्ट उठा के किसी को मेल कर देना है तो ये वहाँ पे काम आती है ये बहुत यूजफुल चीज है बहुत छोटी सी चीज बस इंटरेक्शन ऑपरेटर पे चल रही है लेकिन ये तब यूजफुल होती है जब मेल करना होता है या और किसी कमांड्स के साथ बहुत यूज होता है इसका कि इनपुट हमें किसी फाइल से लेनी हो और आउटपुट किसी और फाइल में देनी हो तो इन सब के खेल में ये सब काम आती है Thanks for watching my video please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification